琪琪，哎，我们吃饱了，你来收拾一下吧。哎，好。老公啊，嗯，你有没有发现啊？咱们家保姆最近做的菜都挺多的。哎呀，你也知道啊，我喜欢吃，怕分量不够，就让他多做点吧。吃不完，这不浪费了吗？浪费个啥呀？我们家不差那点菜钱，只要你吃的开心呢，那就行了。再说了，这琪琪，她手艺挺不错的嘛下班了，嗯、啊，哥，这是我给你带的饭菜，你拿着，回家了记得热了再吃。我晚上还有学习班，你就先不用等我了。琪琪啊，你老是拿主人家的饭菜，这不太好吧？哥，男主人不喜欢吃剩菜，每天都要换着花样做，这。我看多出来挺浪费的，我就给带回来了。别担心，哥。那行，咱家剩下穷点，但是可不能乱偷东西啊。嗯，放心吧，哥。是你哥，珊姐，珊姐，你听我说，不用说了，我听明白是怎么回事了，挺佩服你的。以后呀，我们吃饭的时候，你先分一份出来，带回来给你哥。你是个勤奋的姑娘，以后一定会得到上天的眷顾的。珊姐，是。
咱们家的条件是好些，你也别客气，要吃饱了，这样才有力气去学习啊。谢谢珊姐。我只要你好好的活着，其他的都不重要。我们一直照顾您的。我请你翻翻咱们家的家谱、啊，你往上翻三代，谁家不是农村人？哎，哎，干嘛